الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد آج كير جمار خد بار شنخيب تعالى چنار بشاي مرتو اي جغد شنخشار ايري كيچو شتو تا تكتو كيچو باستو بوتا بششاشير مول كناراتي بادا تاكي بندو چوكه شتو ايبان باستو بوتا ري اوپت تاكا কিঞ্চিত কর পারি দেওয়া সম্ভব নয় মৃত্যু মানব জীবনের সেই সত্যতা মান্যবার মানব যার জালে আবদ্ধ দুনিয়ায় আমার আপনার এই জীবন এপার সাগর ওপার সাগরের মাঝে একটু সেতু বন্ধন মাত্র মৃত্যুর এই সত্যতা মন স্বীকার করে ইন্দ্রিয়ের অসম দিগ্ধ সাক্ষ্য নিয়ে মৃত্যুর এই সত্যতা এর উপর বিশ্বাস আমাদের মনের আবিষ্কার নয় বরং আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট থেকে পাওয়া এবং মৃত্যুর সত্যতাকে স্বীকার করতে কোনো ধরনের অন্তকরণেরও প্রয়োজন হয় না শীতের সকালের শিহরণে পবনে ঝরে যাওয়া পাতা গ্রীষ্মে শুকিয়ে যাওয়া নদী শতবর্ষী শুকিয়ে যাওয়া গাছ এ জগৎ সংসারে জীবন এবং মৃত্যুর সাক্ষ্য দেয় নির্জন প্রান্তরে গাছের ছায়ায় বাঁশের ঝোপে গড়ে ওঠা মাটির সারিবদ্ধ ঘরগুলো শত মানুষের উপস্থিতিতেও নীরব নিস্তব্ধ নির্জন মুখ এই জনপদ এই জনপদে নেই জীবন সংসারের কোনো ক্ষত নেই কোনো মলিনতা নেই ভগ্ন ভবনের দৈন্য নেই ছিন্ন বসনের লজ্জা এ জগৎ সংসারের সব কিছুই মৃত্যুর সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের কানে বলে যায় মহান আল্লাহ তালার সেই বাণী যিনি জীবন এবং মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এবং জানার জন্য যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্ত মামলকারীকে সম্মানিত উপস্থিতি মৃত্যু একটি অজানা বিষয় কোন এক সকালে আপনার জীবন দরজায় বিদায়ের করাঘাত হতে পারে কোন রক্তিম গধলি বেলায় এসে যেতে পারে মৃত্যু চিঠি কোন চাঁদনি রাতে বা তারকাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশিথে এসে যেতে পারে আপনার জীবন দরজায় মালাকুল মৌত শুরু হতে পারে নতুন জীব শুরু হতে পারে নতুন একটি জীবন খুলে যেতে পারে নয়া জীবনের দ্বার আপনার মুখে ফোটা হাসিটাও রয়ে যেতে পারে অপূর্ণই তপ্ত ভর দুপুরে খানা ভরা প্লেটটাও উঠে চলে যেতে হতে পারে আপনাকে কেননা এর নাম মৃত্যু এর শ্রবণ শক্তি না শোনার কোনো শ্রবণ শক্তি মহান আল্লাহ তালা এঁকে দেননি জীবন সংসারের সকল ক্লান্তি ঘুচে যাবে মৃত্যু স্নানে আমি আপনি নিশ্চুপে এ জগৎ সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে যাব ওপারের জগতে আজ থেকে কিছু বছর পূর্বে আপনি এসেছিলেন এই জামিয়া সালাফিয়াই যখন এই জামিয়া সালাফে আসার পূর্বে মাতৃ করছিল আপনার ছায়া দানকারী জায়গা আপনার মায়ের হাতের রান্না ছিল আপনার খাদ্য গ্রামের নির্জন গ্রামের উন্মুক্ত মাঠ ছিল আপনার চলাফেরার জায়গা গ্রামের পুকুর ছিল আপনার খেলার জায়গা আজ থেকে মাত্র চার বছর পূর্বে আপনার নাম ছিল শিশু আপনাকে মানুষ বালকের মধ্যে সুমার করত কিছু দিনের মধ্যেই লোক আপনি আজ কাজ বালক বলে না ধ্রুব তারার ন্যায় দীপ দীপ্ত পরিতৃপ্ত উদ্দীপ্ত যুবক আপনি এভাবে একদিন আপনার জীবন নিঃশেষের দিকে এগিয়ে যাবে আপনি পূর্ণ বয়স্ক বলে পরিণত হবেন কিছুদিন পর হয়তো কোনো আপনার স্নেহ ভরা বাহিতে কোনো স্নেহ প্রিয় বালক দাদু বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এভাবেই আপনার জীবন চক্র অন্তিমের দিকে এগোতে থাকবে আপনার জীবন 
শেষ হয়ে যাবে এভাবে আপনার অজান্তে কখন আপনি পাড়ি জমাবেন বলতে পারবেন না শুধু আপনার প্রিয় মানুষগুলো আপনার মৃত্যুতে নিজের আত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলবে অতপর অবশ্যই অবশ্যই এরপরে তোমরা মৃত্যু বরণ করবে এবং বিচার দিবসের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে সম্মানিত উপস্থিতি আপনি বিশ্বাস করুন আপনি বিশ্বাস আপনার বিশ্বাস নয় বরং পৃথিবীর যত সত্য রয়েছে যে সত্যগুলো মানুষ নিজের মনের অজান্তে বিশ্বাস করে যে সত্যগুলো মানুষ প্রকৃতি থেকে শেখে যে সত্যগুলো মানুষ তার চারিপাশ দেখে বুঝতে শেখে সে সত্যগুলোর একটি সত্য হচ্ছে মৃত্যু সেই সত্যগুলোর একটি সত্য হচ্ছে মৃত্যু আপনার জীবন আপনার জীবন সঙ্গিনী আপনার পরিবার আপনার পরিজন আপনার অর্থ সম্পত্তি সব সেভাবেই রয়ে যাবে সব কিছু সেভাবেই রয়ে যাবে শুধু আপনার নামটা পরিবর্তন হয়ে লাশ হয়ে যাবে আপনার নাম ধরে কোনো ব্যক্তি আর আপনাকে রাখবে না মানুষ আপনাকে বলবে লাশটা নিয়ে আসো লাশটা দেখে কবরে নামাও লাশটা বাসা থেকে বের করো লাশটার গোসল দেওয়াও আপনার নামের পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনার শরীর আপনার হাত পা চোখ সব আগের মতোই থাকবে সব কিছু আগের মতোই থাকবে শুধু থাকবে না তৃপ্তি অতৃপ্তির পানে চাওয়া শুধু থাকবে না আকাঙ্ক্ষার ক্ষোভ শুধু থাকবে না আকাঙ্ক্ষার ক্ষোভ শুধু থাকবে না তৃপ্তি অতৃপ্তির পানে চাওয়া আপনি এই পৃথিবীকে ছেড়ে কোন একদিন কোন অজানা সময়ে চলে যাবেন হয়তো আমার এই কথাগুলোই আমার জীবনের শেষ কথা হতে পারে হয়তো আজকের এই সলাত আপনার জীবনের শেষ সলাত হতে পারে হয়তো আজকের এই জুমার খুদবার শেষদা আপনার জীবনের শেষ শেষদা হতে পারে আপনি কি আমাকে এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দিতে পারবেন আপনি কি আমাকে গ্যারেন্টি দিতে পারবেন যে আপনি জানেন আজকে এই মসজিদে সলাত আদায় করার পর আপনি রুমে ফিরে যাবেন আপনি কি জানেন আজকে দুপুরে আপনার যেই আরামের ঘুম সেই আরামের ঘুমটায় আপনার জীবনের চির নিদ্রা হবে না আপনার মুখে ফোটা এই হাসিটুকুই যে আপনার জীবনের শেষ হাসি হবে না তার কি কোনো গ্যারেন্টি আপনার কাছে আছে আপনি যে পরিতৃপ্ত যৌবক যুবক হবেন আপনি যে আপনার বিবাহ দম্পত্যের জীবনে ফিরে যাবেন তার কোনো গ্যারেন্টি তার কোনো নিশ্চয়তা কি আপনার জীবনের কাছে বা আপনার কাছে আছে মহান আল্লাহ তালা বলছেন অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক নাফস প্রত্যেক জীবিত সত্তা প্রত্যেক জীবিত যান মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে ও আর কি আমতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নেকি সমূহ তোমাদের আমল সমূহ তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে যাকে আগুন থেকে বাঁচানো হবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে ব্যক্তি সফল অমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতাহুল গরুর আমাদের এই জীবন তোমাদের এই জীবন শুধুমাত্র ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয় মহান আল্লাহ তার আরো বলছেন সকল মানুষই সকল জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে সকল জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে সুম্মা ইলাই না তুর যাহুন অতপর আমার দিকে ফিরে আসতে হবে 
অতপর আমার দিকে ফিরে আসতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি মৃত্যু আমাদের জীবনের একটি সত্যতা আমাদের মারা যেতে হবে আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে পরিবার পরিজনের আত্মীয় স্বজনের এই ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে ওপারের জগতে আমাদেরকে পাড়ি জমাতে হবে এটি আমাদের জীবনের বাস্তবতা সেই কবরে সেই দুনিয়ায় আমার আপনার সাথে কিছুই যাবে না শুধু আমাদের আমল ছাড়া বিশ্বাস করুন মৃত্যু আপনার জীবনে যে কোনো সময় উপস্থিত হতে পারে আপনি আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন আপনি এই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কি না কেননা আপনার মৃত্যু যদি নির্ধারিত হয়ে যায় আর আপনি যদি ওপারের জগতে পাড়ি জমান এই জীবন সংসারের আর কোনো কিছুই আপনার কাজে আসবে না শুধু বাকি থাকবে কি আমতের দিন সেই দিন আসার পূর্বেই যেই দিন কারো সাফাত কোনো কাজে লাগবে না যেই দিন আপনার অর্থ সম্পদ আপনার রাজত্ব আপনার ভোগ বিলাসের সামগ্রী কোনো কাজে আসবে না সেই দিন আসার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন কেননা আপনি জানেন না আপনার মৃত্যু কখন উপস্থিত হবে সম্মানিত উপস্থিতি মৃত্যুর কথা বলতে গেলেই মৃত্যুর কথা বলতে গেলেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের পৃথিবীর মহামানবের মৃত্যুর কথা বলতেই হয় মৃত্যুর কথা বলতে গেলে সর্বশেষ রাসুলের মৃত্যুর কথা বলতেই হয় আজ থেকে প্রায় চোদ্দশো বছর পূর্বে মরুভূমি ঘেরা আরব্য বালিয়াড়ির মাঝে জেগে উঠেছিল জন্মেছিল একটি নতুন সভ্যতা একটি উন্নত মানবতার সভ্যতা সূর্যের আলোতে চিকচিক করা বালুক রাশি আরব্য বেদয়ীনদের জীবনে নতুন জীবনের নতুন রাস্তার আলোক রাশি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এগারো হিজরি রবি আল মাস সুবেহ সাদেকের সময় মোয়াজিনের কণ্ঠে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইল্লাহ এই ধ্বনি মদিনার প্রতিটি ইথারি ইথারে ধ্বনিত হচ্ছে মসজিদে সাহাবায় কেরাম সকলে একত্রিত হয়েছেন তবে কারো চেহারায় যেন সেই প্রফুল্লতা সেই আনন্দ সেই উল্লাস সফলতার সেই উচ্ছল্লতা সফলতার সেই প্রফল্লতা যেন নেই সবার চেহারাতেই যেন চিন্তার ছোপ কষ্টের দাগ মলিনতার ছাপ সবাই যেন কোনো কিছু হারানোর বেদনায় বা কোনো কিছু হারানোর ভয়ে চিন্তিত ইমামতির জায়গায় প্রিয় মানুষটিও আজ দাঁড়িয়ে নেই ইমামতির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন আউ বকর রাজি আল্লাহ তাহ হঠাৎ আয়সা রাজি আল্লাহ তাহ গৃহের পর্দা নড়ে উঠল অসুস্থ ছিলেন যিনি আয়সা রাজি আল্লাহের গৃহের মধ্যে রয়েছেন তার পর্দা নড়ে ওঠায় সাহাবিরা ভেবেছে রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম সুস্থ হয়ে গেছেন তিনি আমাদের সামনে ফিরে আসছেন ইশারা করলেন এবং বললেন হাতের ইশারায় যে তোমরা তোমাদের সলাতকে পরিপূর্ণ করো তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন পর্দা ছেড়ে দিলেন সম্মানিত উপস্থিতি দিন ঘুরিয়ে সকাল হয়েছে সাহাবিদের মধ্যে রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের কষ্টের বেদনা উন্মুক্ত সাগরের ন্যায় জেগে উঠেছে রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আয়সা রাজি আল্লাহকে তার মাথায় সাত বালটি পানি ঢালার নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য যে তিনি তার সাহাবিদের সামনে কিছু কথা বলতে চান তার জীবনের শেষ কথা তার জীবনের শেষ বক্তব্য সাহাবিদের উদ্দেশ্যে তার জীবনের শেষ নসিহাত নবী করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আসলেন মিম্বরে উঠলেন অকাল কেন্নকুম তাহ ফুনা আলাইয়া কালু নাহাম ইয়া রসুল্লাহ 
قال إني بين أيديكم فرة قال إني بين أيديكم فرة وأنا شهيد عليكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم معي في الحوض فإني لأنظر إليه وأنا في مقام هذا فإني لأنظر إليه وأنا في مقام هذا والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت الذين على من كان قبلكم فتنافسوها فتنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من له علينا الفضل فكافأناه كل من له علينا الفضل فكافأناه تتك جبك ترونك جروه هما ديرو برجلو প্রত্যেক যে ব্যক্তির অনুগ্রহ আমাদের উপরে ছিল আমরা তার প্রতিদান দিয়ে দিয়েছি ইল্লা মুকাফাতে আবি বকর সিদ্দিক আবি বকর সিদ্দিকের মুকাফা ছাড়া আবু বকর সিদ্দিকের প্রতিদান ছাড়া ফা ইন্না কুল্ল বাবিন ইলাল মসজিদ তুসাদ ইল্লা বাবি আবি বকর সিদ্দিক মুশিদের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে আবু বকর সিদ্দিকের দরজা ছাড়া সুম্মা কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন উসিকুম বিসসালা আসসালা আসসালা ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম তোমরা সালাতের হেফাজত করো তোমরা সালাতের হেফাজত করো আমি তোমাদেরকে সালাতের ওসিয়ত করে যাচ্ছি উসিকুম বিসসালা তোমরা সালাতের হেফাজত করো ওয়াল্লাহি আসসালা আসসালা وما ملكت ايمانكم ابن تمرا তোমাদের দাসীদের সাথে সৎ ব্যবহার করো ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا وبين ما عند الله ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه بين ان يؤتيه من زهره الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله فأبو بكر فأبو بكر بكى بكاء شديدا حتى أبكى البعداء وقال فديناك بآبائنا فديناك بأمهاتنا يا رسول الله فديناك بأنفسنا فديناك بأنفسنا يا رسول الله فديناك بأموالنا يا رسول الله وقال الناس ما لهذا الشيخ ما لهذا الشيخ وهو يب وهو يبكي وهو يبكي بكاء شديدا لان الناس لا يعلم لان الناس لا يعلم ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر اعلم الناس رسول صلى الله عليه وسلم যখন বললেন যে একজন বান্দা রয়েছেন যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া বি জীবন এবং আখিরাতি জীবনের মধ্যে যে কোনো একটি জীবন চয়ন করার জন্য জীবন একটি জীবন গ্রহণ করার জন্য اختیار দিয়েছেন তিনি আখিরাতের মা ইখতার মা ইনদাল্লাহ তিনি সেই জীবনকে গ্রহণ করেছেন মা ইনদাল্লাহ যেটা আল্লাহর কাছে রয়েছে ফাবাকা আবি আবু বকরিন বুকাআন শাদীদা অর্থাৎ তিনি আখিরাতের জীবনকে তিনি মৃত্যুকে কবুল করে নিয়েছেন তিনি মৃত্যুর জীবনকে গ্রহণ করেছেন ফাবাকা এটা ও করে বুঝেছিল ফাবাকা বুকাআন শাদীদা এবং কঠিন ভাবে কাঁদলেন ও আবকা হাত্তাল বুআদা এত কাঁদলেন যে আশপাশের মানুষগুলো তার কাঁদা দেখে কান্না শুরু করলো وقال فديناك بآبائنا আপনার জন্য আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য আমাদের অর্থ সম্পত্তি উৎসর্গ হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ فصعد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر مقلبا نظره على اصحابه كان هذه نظره اخر نظر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه جامعون في المسجد আরেটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ ছিল তার সাহাবীদের দিকে তার জীবনের সর্বশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ ছিল তার সাহাবীদের দিকে دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة نبي كريم صلى الله عليه وسلم তার গৃহে প্রবেশ করলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গৃহে প্রবেশ করলেন ফাদখল আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর ওয়া বি ইয়াদিহি সিওয়াক فرأيته ينظر إليه عرفت أنه يحب السواك فقلت له أخذه لك قال فأشار برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه فتناولته فاشتد عليه قلت ألينه لك فأشار برأسه النعم فلينته
কিছুক্ষণ পরে আউ আব্দুর রহমান ইবনে আবি বেকর আমি জানি যে তিনি মিসওয়াক করতে পছন্দ করেন আমি তাকে বললাম আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াকটা গ্রহণ করব তিনি তার মাথার দ্বারা ইশারা করলেন যে হ্যাঁ তুমি গ্রহণ করো আমি নিলাম এবং রসুলকে দিলাম একটি মিসাককে দাবানো একটি মিসওয়াককে মলিন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে গেছে ওহুয়াফি মারাদিল মাউত রসুন সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর রোগে রসুন সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় সহিত আছেন একটি মিসওয়াক চাপানোর ক্ষমতা তার নেই আয়সা রাজ বলছেন উলাইন হুলা আমি কি আপনাকে নরম করে দিব উলাইন হুলা আমি কি আপনাকে নরম করে দিব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মৃত্যু শয্যায় সহিত একটি মিসওয়াক হাত দাঁতে দিয়ে দাবানোর ক্ষমতা শক্তি তিনি তার অসুস্থতার কারণে হারিয়ে ফেলেছেন উলাইন হুলা আমি কি আপনাকে নরম করে দিব ফেলাইনু আমি নরম করে দিলাম জীবনের সর্বপ্রথম এটাই তার জীবনের সর্বপ্রথম যে তিনি তার পিতার কাছে এসেছেন এবং তার পিতা তাকে স্নেহ ভরে চুমা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে পারেননি ফাতেমা রাজি আল্লাহ যখনই রাসুন সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের গৃহে আসতেন রাসুন সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম রাসুন সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তার কাছে উঠে আসতেন তাকে চুমা দেওয়ার তাকে চুমা দিয়ে স্বাগতম জানাতেন এবং নিজের পাশে বসাতেন ফাতিমা <laughs> অল্প কিছুক্ষণ পরে সকল মানুষ রাসুলের গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেন মাথা আয়সা রাজি আল্লাহ রুরু রূপে রাখা ছিল তিনি কিছু পানি চাইলেন ونزل أرسل نذيرا وبشيرا ونزل عليه القرآن ويقول في مرض موته ويقول في مرض موته لا إله إلا الله إن للموت لسكرات নিশ্চয় মৃত্যুর কষ্ট বড় কষ্ট পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীর সর্বশেষ রাসুল তিনি বলছেন তুমি আমাকে রফিক বানিয়ে দাও সাথী বানিয়ে দাও আল্লাহ 
আয়েশ আমরা তো সাধারণ মানুষ আমরা কোন রাসুল নই আমরা কোন সাহবি নই ওলিয়া ওলিয়া নই আমাদের কি হয়েছে আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না আমাদের কি হয়েছে আমরা মনে করি না যে আমরা মারা যাব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তার সাহাবিদেরকে ছেড়ে তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলেন উপারের জগতে পাড়ি জমালেন আমাদের কি হয়েছে যে আমরা বিশ্বাস করতে চাই না আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি না মৃত্যুর জন্য আমি আপনি কি মনে করি যে আমরা চিরদিন বেঁচে থাকব আমি আপনি কি মনে করি যে আমার গ্যারেন্টি রয়েছে আমি সলাত দায়ী করে আমার রুমে ফিরে যাব বিশ্বাস করুন হ্যাঁ আমার ছাত্র ভাইয়েরা অবশ্যই আমাকে আপনাকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে আমাকে আপনাকে একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে সুতরাং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন সুতরাং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন সেই দিন আসার পূর্বে যেই দিন মৃত্যু আপনার দরবারে উপস্থিত হবে এবং মহান আল্লাহ তালাকে আপনি মহান আল্লাহ তালাকে আপনি বলবেন হে আল্লাহ আমাকে স্বল্প একটু সময় দিন আমাকে স্বল্প একটু সময় দিন আমি ফিরে যাই এবং কিছু নে কামল করে আসি তখন মহান আল্লাহ তারা বলবেন কোন সুযোগ নেই এটা তো সারুক তার মুখের কথা মাত্র সে ফিরে গেলে আবারও আমল করবে না সে ফিরে গেলে আবারও আমল করবে না সম্মানিত ভাইরা সেই দিন আসার পূর্বেই সেই দিন আসার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন সেই দিন আসার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন জেনে রাখুন সেই দিন উপস্থিত হয়ে গেলে আহার কোন আমল করার সুযোগ থাকবে না সেই দিন উপস্থিত হয়ে গেলে খবরের নাজাত পাওয়ার জন্য আর কোনো কিছু করার সুযোগ থাকবে না সেই দিন এসে গেলে দুই রাখা সলাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার কোনো সুযোগ থাকবে না সেই দিন এসে গেলে রাতে জেগে আট রাখা তাহাজ সলাত আদায় করার কোনো সুযোগ থাকবে না এখনো সময় আছে মহান আল্লাহ তালার দরবারে মহান আল্লাহ তালার দরবারে নিজেকে সোপে দিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন মহান আল্লাহ তালার দরবারে নিজেকে সোপে দিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন মানুষের সাথে কোনো ভুল থাকলে সে ভুলের ক্ষমা চেয়ে নিন মহান আল্লাহ তালার সীমা লঙ্ঘন করে থাকলে মহান আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন সেই দিন আসার পূর্বে যদি সেই দিন এসে যায় সেদিন আর কোনো লাভ হবে না সেদিন বেঁচে থাকার আর কোনো সুযোগ হবে না এক সেকেন্ড সময় আপনাকে বেশি দেওয়া হবে না সম্মানিত ছাত্র ভাইয়েরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন মহান আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত গ্রহণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আমিন